uh, this session is being recorded and uh, this is uh, Sibur Rahman, your English language and IELTS instructor. And I welcome all of you on this platform. And today we have a very first introductory session with all of you, Pillars of English Language. I am going to share this lecture with you after uh, my night or evening session. मेरे दिन में तीन सेशंस आपके साथ होते हैं सुबह में दस से बारह दोपहर में तीन से पांच और रात में आठ से दस उसके बाद मैं आपसे रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर देता हूं जो मेरे डेली के लेक्चर्स होते हैं पीडीएफ्स होती हैं वो आपसे शेयर कर देता हूं और मेरी आज से ये कोशिश रहेगी कि जो टॉपिक आप मेरे साथ जिस दिन स्टडी करें उस दिन उसका एक टेस्ट भी कंडक्ट कर लिया जाए ताकि रात सोने से पहले आपको इस बात का एहसास हो कि हमने आज कुछ सीखा है मेरे तीन सेशंस हैं सुबह में दस से बारह दोपहर में तीन से पांच और रात में आठ से दस इनमें मेरा जो सेशन होता है वो सुबह में दस से ग्यारह है दोपहर में तीन से चार रात में आठ से नौ इसके बाद आपके साथ एक डिस्कशन टीचर आपको ज्वाइन करेंगी यू हैव गॉट थ्री डिफरेंट डिस्कशन टीचर्स जिसमें आपको बोलने का मौका मिलता है बट देट विल ऑल्सो बी एन इंट्रोडक्ट्री पार्ट राइट एंड uh, जिनकी अभी जॉब है वो ऑब्वियसली अपनी जॉब का हिस्सा बने और रात में वो ज्वाइन कर सकते हैं uh, हम आपको इसी तरह से फैसिलिटेट करते हैं कि अगर आप कभी सुबह में फ्री हो यू कैन ज्वाइन मी इन द मॉर्निंग यू कैन ज्वाइन मी इन द आफ्टरनून और यू कैन ज्वाइन मी एट नाइट बात शुरू कर रहे हैं मेरा पहला सवाल मैं जानना चाहता हूँ वो स्टूडेंट्स हैंड रेस कर लें जो मेरे सेशन में आज एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं आई ऑलवेज guide you that if you want to participate in my session raise your hand sir i am available uh, you can ask me any question to wo log hand raise kar le jo hand raise nahi karta main usse koi sawal nahi karta i don't disturb that student kyunki mere session mein aise bahut sare participants hote hain jo kahin apni job par hote hain but they are listening they are driving but they are listening right so raise your hand if you are interested to participate right now in the session i am going to ask you a few questions and uh, if you know the answer ab dekhe aapne hand raise kar liya hand raise ke sath aap ek heart bhi de sakte hain jab aapko sawal ka jawab aata ho uh, if you are raising your hand it means that sir i am ready to answer your all questions ask questions my first question to all of you on this very first day how can we improve our english what are those areas if we work on those areas we will start improving if you know the answer you can give me a heart but uh, nasir is available for answer yes nasir what do you say in your opinion in your eyes how can we improve our english yes, sir we can improve our english to listening more and more and we should also trouble to speak with our friends and yes in good. our that's very good you have come up very good points i really appreciate that you are in favor of listening <laughs> right most of the students they are not in favor of listening i appreciate that you are listening and you are saying sir speaking you have come up with two points sir listening and speaking with friends that's very good yes uh, dr iram what do you say what are the areas that we should work on to improve our language skills as yes, yes, sir uh, i think so uh, vocabulary is and the grammatic uh, part is the most important to speak fluently and writing speak fluently uh, like you were saying vocabulary and grammar are the two areas that we must work on right these are two yes areas. must work on yes that's very good yes asma asma what do you say how can we improve our english what are those areas that we should work assalamualaikum sir walaikum assalam Uh, first of all i think uh, we should improve our uh, vocabulary okay vocabulary and uh, and uh, grammar grammar okay these are two pillars and uh, they are 
And when it, if we can understand English, then we can speak. Oh, that's very good. That's very good. Yes, Mariam. Assalamu alaikum, sir. Well, According to me, uh, we have to listen the videos in English and we should try to write uh, uh, more and more in English by changing vocabulary or by rephrasing the sentences. That's it. Yes, that's very good. That's very good. Aapne ek baat, apni baat ka kiya. According to me, apne paas note kar le. हम कभी ऐसा नहीं कहेंगे according to me हम ये कहते हैं in my opinion in my eyes as far as I am concerned हाँ हम ये कह सकते हैं according to her हम ये कह सकते हैं according to him लेकिन कभी भी अपने आप को जब हम mention करते हैं तो वहाँ पर गोरा कहता है according to me इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है तो according to me की जगह आज के बाद आप क्या इस्तेमाल करें in my opinion in my eyes, as far as I am concerned, right? Chale, very good. I appreciate your uh, additions. Yes, uh, Niazmin. I'm sorry, 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 i am sorry i am expert in your grammar hmm. then uh, then you need to be a good listener because when you listen when you listen you learn more Excellent. and uh, yes the, and uh, you, you 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 have to improve uh, your vocabulary as well you should focus on your vocabulary last but not least your spoken spoken to, to practice with your friends and uh, you know uh, your uh, colleagues and it will enhance your confidence and uh, your know, communication skills. I agree with all your four points. I already have mentioned. That's very good. Yes, Amna. What are you saying? How can we improve our English? What are those areas? Up, Mike, when, yes. In, sir, in my opinion, um, improving vocabulary and uh, listening some videos and movies. That's very good. You are absolutely right. Uh, yes, Rabab. Rabab, do you have any point which you want to add? Ali Sikandar. So according to me, so that's a wrong part. <laughs> In my opinion, sir, I have to say the learning, speaking, and practicing. Okay. Yes, that's very good. Uh, yes, Rabab, do you have any point or I should start mine? Okay. Um, aap logo ne jo kari, I really appreciate Rabab. Koi baat add karna hai. Yes, sir. I want to add some points. Yes, I want to say that uh, reading uh, the Dan article, hmm. like uh, newspaper, sorry, uh, and uh, other articles and watching movies, which uh, enhance our uh, listening skill. Okay. So, I uh, I appreciate your point. Uh, reading Dawn articles, I used to read. You guys have come up with four points listening speaking vocabulary and grammar i am going to start with the very first and and very important in my eyes what i believe uh, i may not be wrong because i have been uh, researching language and uh, i have read few articles and i was surprised when i found these pillars written down in that article that these are six pillars of English language. I have just uh, designed this lecture with my own experience, right? That first, when you start learning language, you have to start from sound. You must start from improving your pronunciation. 
I know you cannot speak in English. I know you do not have fluency. But I am 120% sure that you will have fluency after four weeks. You have no idea about online system, uh, which I am offering. You will have a magical effect. You will get fluency within four weeks. If you are taking classes two, three, four hours every day and you are following my every footprint, you will have fluency. Fluency is not a problem. Fluency does not matter. Fluency does not have marks in IELTS. But you will have marks for pronunciations. If you mispronounce words, you will face problems in IELTS, PTE, Duolingo, Language Cert, OET, Skills for English. You, If you appear in any proficiency test, there will be deduction if you mispronounce words. So what I believe, what I feel that when you start speaking, people observe your, observe the way you speak. They observe your pronunciation. I remember uh, I was taking class in my academy. Four students came from the door, but one student, the way he asked for permission, I asked him, have you done any language course? He said, yes, sir. From where have you done your language course? He named the academy and he spent almost six months. When you spend some time in a good academy and you work on the right direction, you will be identified. You People will appreciate you when they listen to you. So this is the advice of the day. When you start improving your language, when you start working, you have not started anything. You are thinking of learning language. So my point is that you must start from pronunciation. And because it's a limited area, there are millions of words, billions of words. But the way I'm going to teach you, I'll give you a task. Tomorrow I may have a lecture on how to improve your pronunciation. But today I have designed a lecture, so it may not I may not be able to complete it uh, because I have a lot to discuss. The second pillar, which I uh, feel that is syntax. Alfazo ki tartib, word order, jo hamare bachon ka sabse zyada bigdawa hota hai. Aap log kehte hai na, ke, sir, I don't have fluency. I get stuck while speaking English. Kitne log meri is baat se agree karte hain? Sir, I get stuck while speaking English. Alhamdulillah, I have knowledge. I am learned. I am qualified. But sir, I get stuck while speaking English. I run out of ideas. Aise kitne log kehte hain? Aap iske saath tick laga sakte hain. Aap tick laga denge to mein samajh jaunga ki sir, aap sahi keh rahe hain. Aisa hota hai. I run out of words. I get stuck. मेरी दो चार पांच सेंटेंसेस के बाद रुकना ही पड़ता है उसकी वजह वर्ड ऑर्डर है उसकी वजह सिंटेक्स है हमारे अल्फाज जुड़ते नहीं हैं हम अल्फाजों को जोड़ नहीं पाते और इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं क्योंकि आपसे भी मुख्तसर बात कर रहा हूं मैं छह पिलर्स आपके सामने रख रहा हूं फिर इनके ऊपर हम बहुत डिटेल में बात करने जा रहे हैं आज के सेशन में तीसरी चीज आती है जो आप स्कूल लाइफ से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो है ग्रामर जिससे थोड़ी सी नफरत सी हो गई है अब ग्रामर के अंदर क्या क्या चीजें हमें पढ़ना फर्ज है मतलब जिन चीजों को हम पढ़े मैं कहता हूं सबसे पहले तो बेटा आप अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें ग्रामर के अंदर सबसे पहले सर अलहमदुल्ला बेसिक्स आती है मेरा आज का लेक्चर और पीडीएफ पढ़ लेना तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें कुछ नहीं आता तुम्हें बेसिक्स भी नहीं आती और मेरी कोशिश होती है कि आपके फर्स्ट फोर वीक्स में आपकी बेसिक्स इंप्रूव करवा दू इफ यू हैव गुड फाउंडेशन आपकी बिल्डिंग गिरेगी नहीं याद रखिएगा लेकिन यहां पर बच्चे क्या कहते हैं नहीं नहीं सर देखें हमें ग्राउंड फ्लोर नहीं चाहिए बहुत चूहे आते हैं सर समझा करें हर थोड़ी देर बाद कोई खटखट आता है कोई मांगने वाला आ जाता है सर आप फर्स्ट फ्लोर बना दें बस कुछ तो कहते हैं सर नहीं देखें सर आप हमें राइटिंग सिखाएं फोर्थ फ्लोर चाहिए हमें ना ग्राउंड चाहिए ना फर्स्ट ना सेकंड ना थर्ड 
अब बच्चे मेरे पास आते हैं आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई राइटिंग स्किल्स राइटिंग स्किल इम्प्रूव करवा सकते हैं तो बताए मैं कहा नहीं नहीं जाओ अल्लाह हाफिज बात ही नहीं करता मैं आई डोंट टॉक जब आपको या तो आप ये पूछ लें सर हाउ कैन आई इम्प्रूव माई राइटिंग कहते हैं राइटिंग करवा सकते हैं ये बता दें इसका जवाब दे दें नहीं करवा सकते जाओ हाँ ये पूछो कैसे कि इम्प्रूव किया जा सकता है तो, तो बेटा हर चीज का एक स्टेप होता है ग्रामर के बाद अब आपके पास आती है वो कैबुलरी अच्छा ये देखो ये स्टेप्स हैं हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं वो कैबलरी में मैं कहता हूं कि भाई सबसे पहले कॉमन वो कैबलरी पे काम करो कॉमन वर्ड्स पे काम करो कितने कॉमन वर्ड्स थ्री थाउजेंड कॉमन वर्ड्स उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा वो कैबलरी पर हमारी वो कैबलरी कमजोर है हमारी ग्रामर कमजोर हमारा सिंटेक्स कमजोर हमारे प्रोनाउंसिएशन कमजोर हम जिसमानी और रहनी तौर पर कमजोर तो हमारी लैंग्वेज है फिर कैसे हमें हमारी इम्प्रूव होगी लेकिन नहीं सर आपकी मदद करेंगे और फिर आती है लिस्निंग अच्छा कुछ लोग मुझसे कहते हैं नहीं नहीं सर देखे हमें बस ऐसा सेशन चाहिए मैं हम बोले तो कोई फारिग है तुम्हें बैठ के सुनेगा तुम बोलते रहो भाई अगर आप बोलेंगे तो कोई आपको सुनेगा भी तो इतना अपने अंदर सबर रखें कि अगर कोई तीस मिनट बोल रहा है तो आप उसको फिर तीस मिनट सुने जितना आप बोलना चाहते फिर उतना सुनने का स्टेमिना भी रखें आप चाहते हैं कि आप पूरे सेशन में आप बोलते रहें तो फिर आप उतनी देर सुनते भी रहे नहीं नहीं लेकिन सुनने की सर आई जस्ट वॉन्ट टू स्पीक ऐसा नहीं हो सकता दोनों चीजें साथ चलती हैं आप लिसनिंग करेंगे तो आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव हो जाती है सर देखें सर बात समझे मैं चाहता हूं कि बस मैं लिखूं सर मैं चाहती हूं बस मैं लिखना शुरू कर दूं तो बेटा रीड करो नहीं नहीं देखें सर आप बस बात समझ नहीं रहे हमें समझाते हैं बच्चे अब हम क्या बात करें अब एक तो ना आप हमें देख पाते हैं ना हम आपको देख पाते हैं वरना इंसान की शख्सियत को देख भी बहुत सारे फैसले कर लिए जाते होता है ना जब हम टीचर को देखते थे फिजिकल क्लासेस का एक फायदा ये था कि इंसान की शख्सियत को देखकर उसकी बातों पे यकीन आ जाता था अब ऑनलाइन सेशंस के अंदर सामने वाला आपको देखता तो है नहीं लेकिन फिर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जितनी इज्जत और जितना मुकाम चार साल में मिल गया है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कोई आपको बगैर देखे आपकी इतनी इज्जत करे तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए तो ये वो छह पिलर्स हैं बेटा जिन पर हमें काम करना है और आप यकीन करें इसमें से कोई सा भी पिलर नहीं है यू हैव बीन वर्किंग ऑन ग्रामर आप ग्रामर पे काम करते हुए आ रहे हैं बचपन से एक पिलर के ऊपर हमारी बिल्डिंग टिकी हुई है और किसी भी दिन पिलर अंदर घुस जाएगा बेटा घुस गया है मेरे ख्याल से सो दीज आर दिक्स पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और जिस पर हमें एक साथ काम करना है अब आप देखें कभी ऐसा हुआ है कभी वेन यू आर यू मस्ट है विटनेस्ड अ बिल्डिंग विच इज बींग बिल्ड कभी ऐसा हुआ है कि एक पिलर पहले खड़ा कर दिया फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा सारे पिलर्स एक साथ खड़े किए जाते हैं समझना बात को कंस्ट्रक्शन का एक रूल होता है अब आप लैंग्वेज लर्निंग की तरफ जा रहे हैं यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर नॉलेज यू आर गोइंग टू लर्न अ लैंग्वेज यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ आपको बहुत कुछ आता है आपको मुझसे ज्यादा आता होगा मैं कभी नहीं कहता आई नेवर क्लेम आई हैव लर्न अ लॉट हमने एम ए इकोनॉमिक्स कर लिया एम ए टेफिल कर लिया एम ए इन ई एल टी कर लिया एम ए इन इंग्लिश लिटरेचर लिंग्विस्टिक कर लिया हमने फिर भी कभी नहीं कहा कि हमें कुछ आता है हम तो जाहिर लोग हैं भाई आप हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हमारे उस्ताद भी हमसे यही कहते थे आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं भाई जब भी बैठ के हमसे पढ़ भी रहे तो हम कभी क्लेम नहीं करते दैट वी हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज हाँ लेकिन जो है हम आपको बिल्कुल जो बात बताते हैं वो सही बात है ये हमारी जिंदगी का तजर्बा है बीस साल का जो हमने ऑब्जर्व किया है यार ये छह चीजों पर एक साथ काम करना पड़ेगा थोड़ा सा साउंड पे काम करेंगे थोड़ा सा वर्ड ऑर्डर पे काम करेंगे थोड़ा सा ग्रामर पे काम करेंगे थोड़ा सा वोकेबलरी पे थोड़ी सी लिसनिंग करेंगे थोड़ी सी स्पीकिंग करेंगे थोड़ा सा रीड करेंगे थोड़ा सा राइट करेंगे जब आप ये सब कुछ साथ साथ लेकर चलेंगे फिर आप देखिएगा तीन महीने बाद का रिजल्ट लेकिन हुआ क्या स्कूल लाइफ से हम ग्रामर पे काम करते हुए आ रहे हैं नफरत हो गई है ग्रामर पढ़ाने वालों से और ग्रामर से 
अक्सर लोग कमेंट करते हैं ये तो ऐसा लग रहा है आप ग्रामर ही पढ़ाने वाले हैं अरे भाई क्या बताएं फिर क्या बात ही नहीं करते हम आगे हाँ वह ग्रामर ही पढ़ाएंगे वो जाओ हमारा काम है आपको आपकी नॉलेज को अपग्रेड करना आपकी डिस्कशन टीचर आएगी उसका काम है बुलवाना वो आपको बुलवाएगी मोटिवेट करेगी बोलो भाई जितना बोलना है बोलो फिर आपको वेनेसडे को आप, आपकी मुलाकात आपकी स्पोकन टीचर से होगी वो भी आपको बुलवाएगी फिर जब आप जाएंगे वन टू वन डिस्कशन में आ, वो रजिस्ट्रेशन के बाद उसकी आपको एक्सेस मिलती है वहां पे भी आपको बोलना है तीन सेशंस ऐसे होते हैं जहां पर आपको बोलना ही बोलना है स्पोकन क्लास डिस्कशन क्लास वन टू वन डिस्कशन अच्छा मैं कुछ बातें आपको और जहन में क्लियर कर दू ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो आप किसी टीचर को परेशान ना करें आई एम योर ग्रामर टीचर ग्रामर टीचर का काम है आपको अपग्रेड करना आप माशाल्लाह बहुत कुछ जानते हैं मैं पढ़ाता रहा हूँ मुझे पता है क्लास में पढ़े लिखे स्टूडेंट्स भी आते हैं सारे ही बिल्कुल जीरो नहीं होते लेकिन एक बात याद रखना बेटा पाकिस्तान की किसी भी लैंग्वेज एकेडमी में जाकर लैंग्वेज सीख लो इन लैंग्वेज क्लास रूम यू विल हैबिलिटी स्टूडेंट मिक्स एबिलिटी स्टूडेंट समझते हो एक वो ऊपर वहां पर होगा टॉप लेवल पर और एक होगा वो जीरो लेवल पर ये आपका स्कूल नहीं है कॉलेज नहीं है यूनिवर्सिटी नहीं है कि आप कैटेगराइज कर दिया जाता है लेवल वाइज ना ये बेटा कोई ब्रिटिश काउंसिल का इधारा है ब्रिटिश काउंसिल में जाइए महीने की फीस दे दीजिए सत्ताईस हजार रुपए आपको आपके लेवल के मुताबिक एडमिशन मिलेगा और उसके बाद भी सीखने को कुछ नहीं मिलेगा फिर वापस आ जाएंगे आप हमारे पास आ चुके हैं बहुत सारे आप चले जाए बड़े बड़े इधारों कराची में बड़े बड़े इधारे लैंग्वेज के पचास हजार साठ हजार रुपए फीस चल रही है इस वक्त उनका एक लेवल की जो मैं पढ़ाता हूँ चार हफ्तों में वो पढ़ाते हैं तकरीबन तीन हफ्तों में तीन अपने लेवल्स में पता नहीं लाखों रुपए लेते हैं वो बच्चा मुझे आगे कमेंट करता है सर आपने जो तीन महीने में मुझे पढ़ाया मैंने तो वहां साल में पढ़ाया और उसके बाद भी अंग्रेजी बोलना नहीं आई वो ऑफिस की तरफ से उनको मिल गया था कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कॉर्पोरेट सेक्टर ही अफोर्ड कर सकते हैं एक आम आदमी कैसे अफोर्ड कर सकता है दो महीने के साठ हजार भाई स्पोकन क्लास में हम आपको रेक्टिफाई करते हैं तो बुरा मैं नहीं मानना पहले बता दिया बुरा नहीं मानना दिल नहीं टूटना चाहिए सर जी हमारी गलती निकाल दी हमें रोक दिया हमें टोक दिया स्पोकन क्लास में रोका जा सकता है टोका जा सकता है इजाजत है टीचर को डिस्कशन क्लास डिस्कशन क्लास में सिर्फ हम आपकी फ्लुएंसी पर काम कर रहे हैं पूरे तीन महीने हमारा फोकस होता है बोलो नो मैटर यू स्पीक राइट नो मैटर यू स्पीक रॉन्ग बोलो टीचर कही वेरी गुड जबरदस्त दैट्स ग्रेट कीप इट अप यू स्पोक वेल जबकि आपने बर्बाद कर दिया होगा अंग्रेजी को उसका काम है उसको उसकी ट्रेनिंग है सारे टीचर्स को मैं आपको ट्रेन करता हूँ कि भाई आपको पढ़ाना कैसे आपको बताता हूँ आपको पढ़ना कैसे उन्हें बताता हूँ पढ़ाना कैसे मेरे पास जितने भी टीचर्स काम कर रहे हैं दे हैव बीन वर्किंग अंडर माई सुपरविजन फॉर टू ईयर्स थ्री ईयर्स फोर ईयर्स and they have all completed their course as well as and they all have done most of them have done am english lekin ab mujhe chahiye ladke kyunki main bata dun to be very honest 4 saal se mere platform pe khawateen pad rahi thi ab mujhe ladke hamare aa rahe hain mashallah ielts mein mere paas bahut sare ladke padhte hain to wo language bhi improve karna cha rahe hain to humne apne darwaze khol diye dono genders ke liye spoken english ke andar तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले वक्तों में मेरे पास मेल फैकल्टी भी आ जाएगी ठीक है ना आ, तो इन वी विल हायर फ्रॉम होल पाकिस्तान में पास इस वक्त जो टीचर्स पढ़ा रही हैं वो कोई यूएई से पढ़ा रही है आ, कोई पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से पढ़ा रही है ठीक है बट यू मस्ट है लैपटॉप यू मस्ट है गुड इंटरनेट कनेक्शन यू मस्ट है गुड वे ऑफ स्पीकिंग एंड यू मस्ट है गुड वैकेबलरी गुड नॉलेज आपने तीन महीने अपना कोर्स मुकम्मल करना होता है फिर तीन महीने आपको प्रैक्टिस करनी होती है ये मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इफ यू हैव स्पेंड सिक्स मंथ्स एज अ स्टूडेंट ऑन माय प्लेटफॉर्म देन यू कैन अप्लाई देन यू विल बी अंडर माय यू विल बी फॉर थ्री मंथ्स यू विल बी इन अ ट्रेनिंग प्रोसेस देन यू विल बी शिफ्टेड ऑन टीचिंग प्लेटफॉर्म तो तकरीबन ये नाइन मंथ्स का जो है ड्यूरेशन जो पूरा करता है फिर वो टीचर का उसको डेजिग्नेशन मिलता है दैट नाउ यू आर अ टीचर और अगर उसका इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाए तो अगले दिन गायब कर देता है उसको बिकॉज वी कैन नॉट से यू आर बेटा आज क्लास नहीं होगी हमारे टीचर का इंटरनेट नहीं चल रहा आपकी कभी क्लास ऑफ नहीं होती टीचर ऑफ हो जाएगा आप, आपकी क्लास ऑफ नहीं होगी ठीक है तीनों क्लासेस का मकसद पता चल गया वो कैबलरी क्लास का मकसद क्या है जस्ट टू इम्प्रूव योर वो कैबलरी 
इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपका आज वोकेबलरी सेशन है साढ़े बारह मुझे बारह बजे ज्वाइन कीजिएगा उसमें आपको मेरी कोशिश होती है ट्वेंटी वर्ड्स एवरी डे ट्वेंटी वर्ड्स अ डे और उसका एक क्विज भी होता है उसी के अंदर होता है पीडीएफ के अंदर शामिल होता है ट्वेंटी वर्ड्स अ डे विद क्विज यानी कि जब आपने वर्ड्स को पढ़ लिया फिर उसका एक क्विज भी दे दें आप फिर उसके बाद आपका एक और सेशन होता है वो होता है वन टू वन डिस्कशन ये होता है रात में दस से दस से ग्यारह मंडे टू थर्सडे ये इसमें आपको सिर्फ बोलना है इसमें वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी ना है जो सुनना चाहते हैं स्पीकिंग ओनली जो बोलना चाहते हैं वो इस टाइम पर आए और ये बड़ा आइडियल टाइम होता है रात दस से ग्यारह सारे कामों से फ्री होकर आज ठीक है तो मैंने अब आपको बता दिया आपके चार सेशन पांच ये तरह के सेशन होते हैं वी डोंट ओनली ऑफर यू ग्रामर क्लास आप मेरे साथ ग्रामर स्टडी करते हैं तीन दफा भी पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा ठीक है पिलर्स आपके सामने हैं आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए ये नोट्स जो मैंने अब आपके सामने आ रहे हैं मैं डिटेल में बात करने जा रहा हूं अब हम बात कर रहे हैं प्रोनाउंसिएशन सर देखो बेटा सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक वर्ड के सिर्फ वर्ड के तलफुज को जान लिया इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं वेन वी टॉक अबाउट साउंड If you you. are not good at pronouncing words, nobody will appreciate you. If you are not good at pronouncing pronouncing words, words, nobody will appreciate you. thing which you have to improve in my eyes is your sound and pronunciation. अब इसके अंदर और भी चीजें आ रही है आइए सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे आई पी ए बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा इंटरनेशनल फिनेटिक एल्फाबेट्स हमें ये पता ही नहीं होता जैसे मैं यहाँ जो मैं लिख रहा होता हूँ ना वो बातें आपको नोट्स में नहीं मिलती हैं आप अपने पास नोटबुक रखा करें कि सर ने ये बात लिखी थी वो फिर अपने पास अच्छा जो आप के पास नोट्स आ रहे हैं अभी आप उसका प्रिंट आउट ना लीजिएगा जब आपके सारे नोट्स मुकम्मल हो जाए फिर ले लीजिएगा ठीक है एक अपने पास रेफरेंस के तौर पर रखे जैसे मैं जो लिखवा रहा हूँ जिस हेडिंग के साथ लिख रहा हूँ आप अपने नोट्स में उस चीज को नोट करते रहें। जब नोट्स का प्रिंट आउट निकलवाए उसमें ऐड कर लीजिएगा अगर मैं आईपीए की बात करता हूं देखो सबसे पहले ये हमें पढ़ना पड़ेगा क्यों हमें नहीं पता कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये क्या है हमें नहीं पता ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसको कैसे पढ़ेंगे मैं बहुत सर आपने वर्ड ही ऐसा लिखा है चलो मैंने आसान सा वर्ड भी लिख दिया टेंशन नहीं लो मैंने एक और वर्ड भी लिख दिया और उसके बाद एक और वर्ड भी लिख दिया हम क्या करते हैं हम बस वर्ड्स को देखते हैं और पढ़ लेते हैं आप में से कोई है जो इन चार वर्ड्स को पढ़कर मुझे बता सके सर आई कैन प्रोनाउंस दीज फोर वर्ड्स फॉर यू आई वांट समवन टू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स रेज योर हैंड इफ यू हैंड रेज रखा करें अगर आप क्लास में एक्टिवली इन्वॉल्व है ना हैंड्स को डाउन मत किया करें हैंड अप रहेगा तो मैं फॉरन आपको इन्वॉल्व कर लूंगा यस अली You have got four words to pronounce. Sir, debris creature, Tom, Tob. Oh, that's very good. Madam. Ah, uh, sir, debris creature, Tom, Tom. Yes. Doctor, Doctor Iram. Debris creature, Tom, Tom. Nah, sir. सब एक एक जैसे बोलेंगे मुझे पता है पाकिस प्योर पाकिस्तानी है सारे. Yes. Debris creature Tom Tom. मुझे आप एयरपोर्ट पे खड़ा कर दें और वहां सामने से इंडियंस भेज दें बांग्लादेशी भेज दें वियतनामी भेज दें और मुझसे कहें कि इनको पहचानिए इनमें पाकिस्तानी कौन है बस ये चार वर्ड बोलूंगा बेटा पढ़ियो वो बोलेगा डेब्रिस क्रिएचर टॉम टॉम मैं कहा आ जाए बेटा सर ये पाकिस्तानी है क्यों हम हर वर्ड को प्रोनाउंस कर देते हैं भले से हमने पहली मरतबा देखा हो मैंने तो ये नाइन इलेवन में देखा था जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे धमाका हुआ था वहां से ये वर्ड आया था कितने पता नहीं कितने साल पुराना वर्ड है ये मेरे मेमोरी में एंड दिस इज नॉट डेब्रिस इट्स डेबरी अल्लाह एस तो पढ़ेंगे नहीं हमें का हमें कौन बताते हैं कि इसमें एस नहीं पढ़ेंगे सवाल है फिर आपने पढ़ा क्रिएचर ये तो क्रिएचर नहीं है नहीं सर क्रिएचर है बेटा इट्स क्रीचर ई क्रीचर नहीं सर हमने तो बचपन से क्रिएचर ही पढ़ा है जाकर आज दोबारा सुन लेना क्रिएचर 
फिर तुम कहते हो टॉम टॉम एंड जेरी जी सर ये भी बचपन से देखते हुए आए इसमें कोई मसला नहीं है नीचे वाला वर्ड टॉम ऑफ कायदे आजम अगर तुमने कह दिया टॉम ऑफ कायदे आजम इसका मतलब तो कायदे आजम का बिल्ला इट्स नॉट टॉम इट्स टूम अगर तुम कहते हो अगर तुम कहते हो कि ये कट है और फिर ये बट है तो फिर बताओ ये क्या होना चाहिए आमना कहा चली गई यस नासिर बताइए इरम बताइए जी सर इनके मुताबिक तो फिर पट होना चाहिए पट होना चाहिए मानते हो ना भाई मैं तो एक जबान नई नई पढ़ रहा हूँ तो कट है बट है पी पी यू टी पट है तो आ, लेकिन हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे सर ये तो पुट है तो फिर ऊपर भी बुट और पुट कर लो तो अब सवाल यहां पर ये यह उठता है सर इसके पीछे कौन सा मैकेनिज्म है इसके पीछे जो मैकेनिज्म है वो आई है हमें आई नहीं आते हमें यही नहीं पता कोई बता सकता है अगर आपने एम इंग्लिश किया हुआ है तो आप फॉरन जवाब दे देंगे हाउ मेनी साउंड डू वी हैव एन इंग्लिश लैंग्वेज है कि को, कोई जवाब सबमिट करा दे माइक सॉन्ड कर दिए मैंने माइक पे टैप करें जवाब दे देंगे हाउ मेनी साउंड डू वी हैव एन इंग्लिश लैंग्वेज चलो पहले आसान सवाल हाउ मेनी लेटर्स डू वी हैव एन इंग्लिश लैंग्वेज ये तो बता दो यार हाउ मेनी लेटर्स हाउ मेनी लेटर्स डू वी हैव एन इंग्लिश लैंग्वेज 26 माशाल्लाह आपका जवाब सही हुआ वाटर कूलर आपको को दिया अब बताओ कितने साउंड्स हैं इन 26 लेटर्स की साउंड्स कितनी है नहीं पता जब हमें बुनियादी नहीं पता हम कैसे लैंग्वेज का आगाज कर लें बस हम चाहते हैं हम बोलें बोलें जरूर बोलें जाएं डिस्कशन क्लास में बोलें स्पोकन क्लास में बोलें मेरी क्लास में जब आप आए तो हौसला और सबर के साथ आए कि आपकी नॉलेज को मैं बिल्कुल जीरो लेवल से उठाऊंगा कि कल को आप अपनी लैंग्वेज एकेडमी स्टार्ट कर देंगे ऑनलाइन और जिस तरह से पढ़ा दूं ऐसे पढ़ाएंगे तो लोग आपकी क्लास में बैठे होंगे सर 44 साउंड 44 साउंड्स कौन था ये हमारा जवान हु इज दैट आप हैंड अली सिकंदर छा गए भैया बर्फ के साथ वाटर कूलर हम आपको देंगे जबरदस्त छा गया 44 साउंड्स वी हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज चले अब ये एक और सवाल अब आपने एक जवाब दिया था इसके अंदर एक और सवाल हाउ मेनी वाउल साउंड्स डू वी हैव एंड हाउ मेनी कॉन्सोनेंट साउंड्स डू वी हैव ये जवाब भी आता हूं आता होगा आपको हमारे पास पांच वाउल्स होते हैं वॉवल्स आप लोग कहते हैं मैं वाउल्स कहता हूं वी हैव गॉट फाइव वाउल्स एंड ट्वेंटी वन कॉन्सोनेंट्स अब इनकी कितनी साउंड है याद करें बचपन की बातें हमें किसी ने नहीं पढ़ाई ये बुनियाद है तो सर को पढ़ाना है ये टॉपिक है आपका आईपीए अभी मैं साउंड्स पे बात कर रहा हूं आपसे ठीक है ना फिर उसके बाद हम आते हैं प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन जब भी आपका इंप्रूव होता है जब आपके आईपीए की नॉलेज आती है भाई आपको पता ही नहीं है कि फोर्टी साउंड्स क्या है जब आपकी फोर्टी फोर आपके पास नहीं है बेटा देन यू वॉन्ट बी एबल टू इम्प्रूव द वे यू स्पीक जिस तरह से आप बात करते हैं वो तरीका कभी इंप्रूव नहीं हो ठीक है तो प्रोनाउंसिएशन के लिए बेस क्या है आईपीए अच्छा दूसरी चीज आपकी स्पीकिंग के अंदर आपको नहीं पता मैं आपको एक सेंटेंस बता दूं मैंने सिर्फ इस वर्ड के ऊपर एक सेंटेंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूं इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ इंटोनेशन English is a language of intonation. अब ये वर्ड पहली दफा सुना है ये क्या चीज है भाई सर वट इज दिस आई स्पीक इंग्लिश आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट सिक्स ए एम आई ऑफर नमाज ए फजर आई रिसाइड द होली कुरान सर ये तो कैसी इंग्लिश बोल रहे हैं आप मेरी मेरी स्पीकिंग में इंटोनेशन नहीं है इंटोनेशन का मतलब होता है राइज एंड फॉल ऑफ पिच इन द स्पीच आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आपके टोन के अंदर इंटोनेशन नहीं है उतार चढ़ाव नहीं है नो बडी विल अप्रिशिएट और इसके ऊपर बकायदा आपकी ट्रेनिंग होती है आप इसको बाकायदा सीखते हैं कि कहा पर आपकी आवाज ऊपर जाती है अच्छा याद करें आमिर खान का रेफरेंस दे दू पीके अच्छा 
अच्छा राइजिंग एंड फॉलोइंग इंटोनेशन मैं आपको एक एक सेंटेंस लिखकर दिखा रहा हूं मैं हर चीज पे मुझे अच्छा लगता है कि मैं लिखता रहूं और आपको एग्जाम्पल्स देता रहूं शी कॉल्ड मी यस्टरडे शी कॉल्ड मी यस्टरडे मेरा एक सेंटेंस है मैं अपनी इंटोनेशन और साथ में मैं एक और चीज भी ले आता हूं स्ट्रेस आप अगर शी को स्ट्रेस कर दें यहां पर आपकी टोन ऊपर चली जाए अगर आपकी यहां पर इंटोनेशन यहां पर आप राइजिंग इंटोनेशन का इस्तेमाल करें आपका सेंटेंस का मतलब ही बदल जाएगा शी कॉल्ड मी यस्टरडे मैंने नहीं किया था फोन शी कॉल्ड मी यस्टरडे उसने मुझे फोन किया था शी कॉल्ड मी यस्टरडे उसने कॉल की थी भाई व्हाट्सएप नहीं किया था शी कॉल्ड मी यस्टरडे उसने मुझे फोन किया था तुमको नहीं जो तुमने उठा के बातें शुरू कर दी शी कॉल्ड मी यस्टरडे उसने कल फोन किया था तुम बोले जा रहे हो आज फोन आया था शी कॉल्ड मी यस्टरडे आपका एक वर्ड पे स्ट्रेस होता है चार डिफरेंट मीनिंग आ जाती हैं इंटोनेशन के बगैर हमारे स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलते हैं स्ट्रेस के बगैर हमारी हमारे स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलते हैं अब ये दो नए वर्ड्स आए आपकी नॉलेज में इंटोनेशन एंड स्ट्रेस डू यू हैव इंटोनेशन एंड स्ट्रेस इन योर स्पीकिंग आप चाहते हैं बस हमारे पास फ्लुएंसी आ जाए बेटा फ्लुएंसी लाने से पहले अपनी जिंदगी में क्या क्या लेकर आना है सुन लो फ्लुएंसी तो आ जाएगी सर का वादा है फ्लुएंसी आ जाएगी अब फ्लुएंसी के फुवारे से पहले आप सबसे पहले किस पर काम करेंगे प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन बेहतर होगा तो आपकी जिंदगी में फिर इंटोनेशन आएंगी इंटोनेशन के साथ साथ आप स्ट्रेस पर काम करेंगे और जब ये तीन चीजें आ जाती हैं तो फिर आपकी जिंदगी में क्या आता है आपकी जिंदगी में आपका लहजा बन जाता है एक्सेंट आपका स्टाइल बन जाता है यही चाहिए ना आपको क्या बस फ्लुएंसी चाहिए डू यू जस्ट वॉन्ट फ्लुएंसी इन योर स्पीकिंग गो सट्रेट टेक अफ्ट मॉस्क फिर ये वाली अंग्रेजी हो गई गो सट्रेट टेक अफ्ट मॉस्क ना प्रोनाउंसिएशन है ना इंटोनेशन है ना स्ट्रेस है ना एक्सेंट है ना स्टाइल है कौन सी अंग्रेजी बोल रही है अब तुम और जो अंग्रेजी तुम लोगों को आती है बोलना चाहते हो वो पिंग्लिश है पिंग्लिश एंड दिस इज वॉट आई एम टीचिंग यू इंग्लिश बताओ सिर्फ फ्लुएंसी चाहिए डू यू वॉन्ट जस्ट फ्लुएंसी और डू यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट यू वॉन्ट टू वर्क ऑन इंटोनेशन स्ट्रेस एक्सेंट एंड स्टाइल दैट वेन यू स्पीक पीपल से यार कहा से सीखिए भाई आर यू फ्रॉम अब्रॉड हैव यू कम फ्रॉम अब्रॉड हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे ना आई रिमेंबर और इन टू थाउजेंड फोर इन टू थाउजेंड थ्री हमारा शायद बोलने का अंदाज बहुत ज्यादा डिफरेंट हम तो पहले बहुत इतरा इतरा कर बोलते थे लेकिन अब क्योंकि वक्त गुजर गया है तो याद रखो जब एज अ स्टूडेंट आप आते हैं ना तो आप बहुत अपने स्टाइल पे काम करते हैं अच्छा हमेशा याद रखो मॉडिफिकेशन मत लेकर आओ अपनी स्पीकिंग में आर्टिफिशलिटी मत लेकर आओ जब तुम इस तरह से काम करोगे जिस तरह से गाइड कर रहा हूं ये चीजें तुम्हारी जिंदगी में नेचुरल हो जाएंगी बट डोंट ट्राई टू साउंड लाइक अ नेटिव स्पीकर डू आई साउंड लाइक अ नेटिव स्पीकर अमेरिकन ब्रिटिशर न्यूजीलैंडर ऑस्ट्रेलियन डू आई पहचान लेते हैं वही कराची वाले ऐसा ही है एम आई राइट वेन आई स्पीक इन इंग्लिश यू रिकोगनाइज मी दैट ही बिलोंग्स टू कराची when you start speaking english people will recognize you that you belong to lahore you belong to interior sindh you belong to khyber pakhtunkhwa because you of because of your l1 ye jo aapki l1 hai na beta l1 kise kehte hain l1 ka matlab kya hota hai likh lo apne paas l1 in first language first language ye jo l1 hai na aapki ye aapko kabhi chhodegi nahi When you speak in English, there will be reflection of your L1. ये researchers कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूं 
ये रिसर्चर्स कहते हैं दैट व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग एनी लैंग्वेज योर एल वन विल बी रिफ्लेक्टेड यानी कि योर फर्स्ट लैंग्वेज व्हेन आई स्पीक इन इंग्लिश यू कैन इजली रियलाइज दैट ही इज एन उर्दू स्पीकर चले मोहतरम बिलावल भुट्टो की मिसाल ले लेते हैं भाई है तो पाकिस्तानी लेकिन बचपन में एक साल से लेकर दस साल की उम्र तक अगर आप किसी बच्चे को लंदन शिफ्ट कर दें तो वो मोहतरम बिलावल साहब की तरह हो जाए उनका एक्सेंट जो है वो अब उनकी एल वन रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है उनकी एल वन बेसिकली वो जिस एज में चले गए वो इंग्लिश स्पीकर बन गए अब जब वो उर्दू बोलने की कोशिश करते हैं तो उनकी इंग्लिश रिफ्लेक्ट होती है हम वादा करते हैं आपसे हम पाकिस्तान के हालात को बेहतर कर देंगे आप एक दफा फिर हम पे यकीन करके तो देखें धोखा नहीं देंगे करके दिखाएंगे उर्दू में भी इंग्लिश आती है लगता है ना उर्दू इंग्लिश उर्दू भी इंग्लिश लगती है किसी गोरे की इंग्लिश को सुन लें आपको मैं एक फिल्म का रेफरेंस देता हूं आमिर खान की लगान उसमें अंग्रेज उर्दू बोलने की कोशिश करते हैं तुम गोरा तुम छोटा लोग हमारे जूती के नीचे रहने वाला है वो उर्दू भी ऐसी बोलता है कि लगता है इंग्लिश है सो योर फर्स्ट लैंग्वेज अब इस चीज को कभी एहसास कमतरी का शिकार ना हो कासम अली शाह साहब को सुन लें सुनते हैं आप लोग डू यू लिसन टू कासम अली शाह अच्छा सुनते ही अंदाजा हो जाता है दैट इज अ पंजाबी स्पीकर आप उनके इंग्लिश में लेक्चर भी सुन लें यू विल रियलाइज दैट इज अ पंजाबी स्पीकर तो क्या उनके ऊपर कोई सवालिया निशान बनाई है कि यार ये काबिल नहीं है अरे भाई काबिलियत का ताल्लुक आपकी एलवन से नहीं होता यार इस बात को अंडरस्टैंड करें अब जैसे हमारी कुछ टीचर्स है वो पंजाब से उनकी स्क्रीन सक्रीन हो जाती है उनकी स्क्रीन सक्रीन हो जाती है तो दैट्स नॉट अ पॉइंट सर आपकी टीचर मिस कर रही है अरे भाई तुम बंगाली से बोलो कि जरा फिफ्टी बोलकर दिखा दे वो बंगाली क्या बोलेगा बताओ फिफ्टी को बंगाली क्या बोलता है हमने बंगालियों के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की है बंगाली फिफ्टी को फिफ्टी बोलता है वो टीवी को टीवी बोलता है तो क्या उसकी काबिलियत पे क्वेश्चन मार्क है उसकी एल वन में वो साउंड अवेलेबल नहीं है ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ये वो लोग समझ सकते हैं जो काबिलियत रखते हैं बन रहे सर स्क्रीन बोल रहे सर जायल आदमी है तो बेटा आप जाइए मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को सुना है दे आर पंजाबी स्पीकर्स बट दे से पारक दे से सक्रीन वो उनकी एलवन के रिफ्लेक्शन हैं हम उनको फिर भी ट्रेन करते हैं कि भाई आप आ, हमारे सर कयूम अल्लाह बाग उनकी मफफरत फरमाए सा सा आई सा अब मैं टीचर को क्या कौन कुछ कह सकता है हम तो स्कूल लाइफ की बात कर रहे हैं सा बेटा गो एंड ब्रिंग चाक डोंट डाक याद आ रहे हैं अपने स्कूल के टीचर गवर्नमेंट वाले हम तो फिर प्राइवेट स्कूल में थे डोंट डाक ब्रिंग चाक आई वाज डोंट टाक उनके अल्फाज हमें याद है टाक चाक और वाज अब क्या हम उनकी काबिलियत पे क्वेश्चन मार्क लगा दे नहीं भाई एल वन और आपकी एक्सपोजर आपको एक्सपोजर उर्दू लैंग्वेज का है आप उर्दू मीडियम से पढ़कर आए हैं आप पंजाबी लैंग्वेज बोलते हैं सराइकी लैंग्वेज बोलते हैं उसकी रिफ्लेक्शन आपको नजर आएगी अगर कोई खुशकिस्मती से आज मेरी क्लास में पख्तून है पठान है पश्तो बोलता है बस वो खुशकिस्मत है क्योंकि जब वो अंग्रेजी बोलेगा तो उसकी जो रिफ्लेक्शन होती है ना पश्तो की अंग्रेजी हो पर वो लगता है अंग्रेज का बच्चा है है कोई डू वी हैव एनी पश्तो स्पीकर वो अंग्रेज का बच्चा लगता है मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स थे बस आप जिस दिन अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे बख्तावर लगेगा अंग्रेज नेटिव स्पीकर्स हमारी क्लास में एक स्टूडेंट था नाम था इर्शाद वो पहले शलवार के म्यूज में आता था जब उसने अंग्रेजी बिल्कुल सीख ली थोड़ा अपने अपने आपको आप अपडेट कर लिया पेंट शर्ट में आने लगा फिर उसने थोड़ी दाढ़ी वाली सेट करा ली और जो ना बड़ी इंग्लिश टोपी पहनकर आने लगा वो इंग्लिश कैप और फिर वो स्टाइल से बैठता था चश्मा लगा था मैं स्टूडेंट से कहता था गो एंड टॉक टू नेटिव स्पीकर अच्छा बच्चे जाते थे कहो सर यू हैव अटिव स्पीकर मैं गो एंड टॉक दस मिनट बाद उनको रियलाइज होता था सर ही इज पढ़ान ही इज नॉट अटिव स्पीकर बट सर ही ही लुक्स लाइक अटिव स्पीकर बिकॉज ऑफ एल वन बिकॉज ऑफ एल वन तो आपकी एल वन बहुत तंग करेगी बेटा आपको 
इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं हम अपने एक्सेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं बना सकते हैं लेकिन देखो पढ़े लिखे लोग हमें याद है हमारे टीचर थे अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे अभी भी हयात है फिफ्टी टू ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वो हमसे हमेशा एक बात कहते थे स्पीक सिंपल नेचुरल इंग्लिश सिंपल एंड नेचुरल डोंट एग्जेजरेट डोंट फेब्रिकेट डोंट मॉडिफाई योर सेल्फ अब मॉडिफिकेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल इन इंग्लिश do i modify myself i have been talking to you in the same tone as i started my class yesterday day before yesterday i took your sessions i have been talking to you in a very natural tone there is no modification at all jo mere mera lehja hai jo mera style hai ye mera natural hai ab mujhe nahi pata ye acha hai bura hai i don't i don't i don't know i cannot comment myself But I, I'm, I'm sure that I don't sound like an American. I don't sound like a native speaker because it is impossible while living in Pakistan. Ah, if I want to sound like a native speaker, I will have to follow them. I will have to mock them. I will have to copy them. I will have to listen to them. But then, if I keep listening to them after six months, a year, I will start talking like them. But. it is not appreciated while living in local country local uh, environment you should speak with your natural tone sir i have a question yes ali sir agar aapne abroad move karna ho phir bhi same accent jab aap abroad jayenge mera dost 6 uh, saal reh kar aaya jab 6 saal baad aaya to angrez ka bachcha ban gaya wo जब आप अब्रॉड जाएंगे ना आपकी नॉलेज तो बिल्कुल अलहमदिल्ला वो हो जाएगी ना सॉलिड यू आर यू हैव गुड वोकेबलरी गुड सेंटेंस स्ट्रक्चर लेकिन जब आप उनकी टोन देंगे ना वहां पर गोरे की आप उसी टोन में बात करना खुद से शुरू कर देंगे एंड ऑटोमेटिकली दैट विल बिकम योर नेचुरल टोन एंड दैट इज अप्रीशियटेड आप उन्हीं की इन्वायरमेंट में रह रहे हैं आप देखें हम आपसे बात कर रहे हैं ये अंग्रेज का बच्चा इस तरह से बात करता है लेकिन अब मैं यहां बात करूं यू आर माय वर्ड्स आर नॉट क्या हो गया भाई तरीके से बात करना लेकिन यही टोन आप लंदन में जाकर यूज करेंगे वहां तो यही टोन है हर वर्ड को खींचता है वो हर उसमें स्टाइल दिखाता है लेकिन हम पाकिस्तान में रहते हुए बस अपने तलफ को बेहतर कर लें उतार चढ़ाव पे काम कर लें स्ट्रेस पे काम कर लें थोड़ा सा हम अपने एक्सीडेंट को बेहतर करें एक्सीडेंट बस ये है जो आपकी एल वन को भी रिफ्लेक्ट करता है ठीक है बेटा गॉड इट आज के सेशन में हमने बहुत डिटेल में बात करी सिंटेक्स पे लेकिन अभी भी पिक्चर बाकी है और इस पिक्चर के ऊपर हम और बात करेंगे आ, आपके पास और डिटेल आ, मैं डिस्कशंस करूंगा एक आपके पास लेक्चर आएगा हाउ टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन एक्सेंट एंड फ्लुएंसी मैं आपको एक ऐसा लेक्चर डिलीवर करूंगा आपके साथ कि आप विद इन अ वीक अपने एक्सेंट पे काम कर लेंगे विद इन अ वीक आप अपने प्रोनाउंसिएशन को बेहतर कर लेंगे एंड विद इन अ वीक यू विल आल्सो इम्प्रूव योर स्टाइल क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं दे हैव ओनली थ्री मंथ्स नॉट मोर देन दिस एंड दे वांट टू इम्प्रूव फैस्टर तो आई डू हैव सो मेनी स्ट्रैटेजीज टू मेक यू इम्प्रूव इन अ वेरी क्विक वे लेकिन डिटेल बताना मेरा फर्ज होता है अभी मैंने सेंटेक्स पे बात नहीं की है अभी मैंने सेंटेक्स के बाद सेंटेक्स पे बहुत सारी बातें मैंने ग्रामर पे थोड़ी सी डिस्कशन नहीं की है मैंने आपसे बात नहीं की है ग्रामर के बाद वो कैबलरी के ऊपर मैंने बात नहीं की है आपसे लिसनिंग एंड स्पीकिंग के ऊपर मैंने बात नहीं की अभी आपसे रीडिंग फिर लेकिन ये पी मैं आपसे शेयर कर दूंगा और मैं कोशिश करूँगा मैं आज का जो मेरा दूसरा सेशन होगा मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस पीडीएफ के ऊपर और बात करूं और मैं अगर मैंने बात करी तो मैं वो वाला सेशन भी आपसे शेयर कर दूंगा ठीक है और अगर आपके पास टाइम हो तो मुझे ज्वाइन कीजिएगा तीन से चार में अगर आपके पास टाइम हो तो मुझे ज्वाइन कीजिएगा आठ से नौ में क्योंकि मैं बहुत मुख्तलिफ बातें करता हूँ हर सेशन में टॉपिक मेरा यही रहेगा पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आई एम साइनिंग ऑफ ओवर टू यू मिस फरा थैंक यू सो मच